देखो आज के स्फुटनांकर उन्नयन ये पढ़ब स्फुटनांकर उन्नयन हो विशुद्ध द्रवण स्फुटनांक टी स्फुटनांक उन्नयन एट एक क्वालिगेटिव धर्म एखे कि स्फुटनांक बेड़े जा विशुद्ध द्रावक जो स्फुटनांक द्रवण स्फुटनांक बेसि हे विशुद्ध जल स्फुटनांक मन कर एकश डिग्री सेंटिग्रेड तो तो से जलर मध्य लवण दिए धरो सम्पृक्त एन एस एल ए द्रवण जो नाओ तो स्फुटनांक है एकश न डिग्री सेंटिग्रेड तेल ये एकश नये गलो न डिग्री बेड़े गलो एक कथ क्यों बाढ़ ना उपद्रव उपस्थित थकले स्फुटनांक उन्नयन है आप जी तो बीजे विशुद्ध द्रावक स्फुटनांग समान टी बी बोलते फर बयिंग बी बोलते हैं बयिंग आ द्रवण स्फुटनांग हे टी टी डैश बी एट द्रवण स्फुटनांग तो द्रवण स्फुटनांग बेसि विशुद्ध द्रावक कम तो स्फुटनांग उन्नयन कत स्फुटनांग उन्नयन तो हे डेल टी इक्ल टू टी डैश बी माइनस टी टी डैश बी माइनस टी हे बेस एट स्फुटनांग उन्नयन डेफिनेशन कि विशुद्ध द्रावक स्फुटनांग अपेक्षा द्रवण स्फुटनांग जो परमाण बेसि है ताके बोले स्फुटनांग उन्नयन विशुद्ध द्रावक स्फुटनांग अपेक्षा द्रवण स्फुटनांग जो परमाण बेसि है ताके बोले स्फुटनांग उन्नयन के डेल टी द्वारा प्रकाश कर स्फुटनांग उन्नयन संक्रांत राउल्टर सूत्र तो राउल्टर सूत्र खूब इजी एक सूत्र डेल टी भैरिया छोटो हाथ एम छोटो हाथ एम बोलते मोलाल गारत कि बोलो मोलाल लय का ल मोलाल गारत तो ये डेफिनेशन की बोलो ये खूब सोजा जो स्फुटनांग उन्नयन भैरिया सेम ये बोलते हैं क्योंकि हमें जानी चारटे कथा बोलो जो अनुदायी कठिन त्वरित विश्लेष असंयोजित अनुदायी कठिन त्वरित विश्लेष असंयोजित द्रवे द्रवण स्फुटनांग उन्नयन मान स्फुटनांग उन्नयन मान द्रवण मोलाल गारत स्वर्णपातिक है द्रवण मोलाल गारत स्वर्णपातिक है तेल डेल तेल क्या एपारे व्याख्या जो करो प्रथम के बोलो विशुद्ध मन करी विशुद्ध द्रावक स्फुटनांग डेल टी द्रवण स्फुटनांग टी डैश बी स्फुटनांग उन्नयन डेल टी समान टी डैश बी माइनस टी वि अर्थात अर्थ राउल्ट सूत्र में डेल टी भैरिजास एम डेल टी इक्ल टू के वि इंटू एम के विटा के बोला मोलाल मोलाल स्फुटनांग उन्नयन ध्रुवक मोलाल स्फुटनांग उन्नयन ध्रुवक के विर मान बेस एट गल राउल्टर प्रथम सूत्र दोटो सूत्र आज एट प्रथम सूत्र द्वित सूत्र खूब सोजा जो स्फुटनांग उन्नयन जो क्वालिगेटिव धर्म से फिर एक बार भिन्न भिन्न पात्र आज एरक तीनखाना चारखाना पात्र निल मोलाल ग्लुकोज द्रवण एट एक मोलाल यूरिया द्रवण एट एक मोलाल चीनी द्रवण निल प्रत्येक के ना कि स्फुटनांग उन्नयन मान एक ही मैंने जो एक सौ दुई है तो एक सौ दुई है एक सौ दुई है स्फुटनांग ये तेल क्यों बोलो जो भिन्न भिन्न पात्र मध्य को अनुदायी कठिन तरित अवश्य असंजोत द्रावर विभिन्न द्रावर सम मूलाल गारत नीले प्रत्येक द्रवण स्फुटनांग उन्नयन मान एक प्रत्येक द्रवण स्फुटनांग उन्नयन मान एक ये हे द्वित सूत्र बेस हमें पढ़ब के वि एस संज्ञा के वि एस कि जानी डेल टी इक्ल टू के वि इंटू एम तेल के वि समान कत डेल टी ब एम एब एम टा के तुम एक धरो ये डेल टी बे एम आम इक्ल टू जो एक धरो तेल कत है के वि समान डेल टी हे एक मोलाल गारत दोब नीले जो स्फुटनांग उन्नयन होटाई हम स्फुटनांग उन्नयन ध्रुवक एबार्ट का एक भेगे बोलो एक मोलाल गारत मैंने कि एक हज़ार ग्राम विशुद्ध द्रावक एक हज़ार ग्राम विशुद्ध द्रावक जदि एक ग्राम मोल द्राव दबी थे तक से एक मोलाल द्रवण तेल एखे संज्ञाटा कि बोलो जो संज्ञाटा बोलो जो एक हज़ार ग्राम विशुद्ध द्राव के वो चार्टे कथा को अनुदायी कठिन तरित विशेष असंजयित द्राव जदि एक ग्राम मोल परमाण द्रवित था जो एक ग्राम मोल पर द्रवित था द्रवण जो स्फुटनांग उन्नयन है ताके के वि कि के वि स्फुटनांग उन्नयन ध्रुवक एब के विर एकक के वि एकक देखो ये जैगा खूब सुंदर को बेर कर फिलब जो टी वि एकक हे कैलभिन एर एक हे कैलभिन और यहाँ हे मोल पर के जि मोल पर के जि मैं एक के जि द्रवण के मध्य एक मोल था कत हल कैलभिन के जि मोल इनवार्स एर एकक हे कैलभिन के जि मोल इनवार्स एखे एक कोश्चन आज कोश्चन हे तुम्हारे प्रश्न हे जले के विर मान जल के विर मान जिरो पॉइंट पाँच सौ पंद्रह बोलते कि बोझ जले के विर मान जिरो पॉइंट पाँच सौ पंद्रह बोलते कि बोझ ना वो एक ही रकम भाव बोलें जज़ार संज्ञाटार मत कर एक हज़ार ग्राम विशुद्ध जले 
কোন অনুদ্বায়ী কঠিন তো এত অবিশ্বাস অসংযোগ দ্রাবো যদি এক গ্রাম মোল পরিমাণ দ্রব্য থাকে তখন স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন জিরো ডিগ্রি হয় তখন স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন জিরো ডিগ্রি হয় ঠিক আছে এটি বলে দিলে খুব সুন্দর করে এইবারে স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন সংক্রান্ত রাউটের সূত্র হইতে দ্রাবের আনুবিক গুরুত্ব নির্ণয় স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন সংক্রান্ত উন্নয়ন সংক্রান্ত রাউল্টের সূত্র হইতে দ্রাবের গুরুত্ব নির্ণয় দেখো মনে করি ডব্লু ওয়ান গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত আছে ডব্লু টু গ্রাম দ্রাব ওকে এটাকে একটা কাজ করি ডব্লু বাই এম মানে তো এন মোল তাহলে এটাকে ডব্লু টু বাই এম টু করে দিই গ্রাম মোল দ্রাব ওকে তাহলে ডব্লু ওয়ান গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীত আছে ডব্লু টু গ্রাম দ্রাব বা ডব্লু টু বাই এম টু গ্রাম মোল দ্রাব তাহলে একে কত আছে ডব্লু টু বাই এম টু ইন্টু ডব্লু ওয়ান গ্রাম মোল দ্রাব এক হাজার গ্রামে কত থাকবে ডব্লু টু ইন্টু এক হাজার বাই ডব্লু ওয়ান ইন্টু এম টু ওকে তাহলে এইটাকে এইটা দেখো একটা কিছু অ্যাকচুয়ালি কথা দেখো মোলালিটির ডেফিনেশনটা দেখো মোলালিটির ডেফিনেশন বলছে এক হাজার গ্রাম দ্রাবকে যত গ্রাম মোল থাকবে যদি এক গ্রাম মোল দবি থাকে তাহলে এক মোলাল দু গ্রাম মোল দবি থাকলে দু মোলাল তিন গ্রাম মোল দবি থাকলে তিন মোলাল তাহলে এক হাজার গ্রামের মধ্যে কত মোল এত মোলাল এত গ্রাম মোল দবি আছে তাহলে এটাই তো দ্রবণের মোলালিটি অ্যাকচুয়ালি এটাই তো দ্রবণের কি মোলালিটি তাহলে এখন রাউল্ট কি বলছে রাউল্টের সূত্রানুসারে ডেল টি বি ইকাল টু কে বি ইন্টু এম এবার এমের এই ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে দাও ডেল টি বি ইকাল টু কে বি ডব্লু টু ইন্টু এক হাজার বাই ডব্লু ওয়ান ইন্টু এম টু তাহলে এম টু সমান কত হয়ে যাচ্ছে এইটা একটা তুমি অঙ্ক করার জন্য ডাটা পেয়ে গেলে সূত্র পেয়ে গেলে এম টু সমান কত হবে এইটা এখানে নিয়ে যাও এটা এখানে নিয়ে চলে এসো কে বি ইন্টু ডব্লু টু ইন্টু এক হাজার ডব্লু ওয়ান ইন্টু ডেল টিভি এই তো একটা প্রমাণ পেয়ে গেলে খুব সুন্দর বোঝা গেল বেশ এই সূত্র দিয়ে অঙ্ক করতে হবে প্রচুর অঙ্ক তোমরা করবে এবার আমরা চলে আসছি হিমাঙ্ক অবনমনে কি চলে আসছি বলো হিমাঙ্ক অবনমন হিমাঙ্ক অবনমন সেম ফুটনাঙ্ক উন্নয়নের মতো কোনো পার্থক্য নেই তোমরা একটু ভালো করে দেখবে যে হিমাঙ্ক অবনমন হচ্ছে মনে করি বিশুদ্ধ দ্রাবকের হিমাঙ্ক টি এফ এফ বলতে ফ্রিজিং দ্রবণের হিমাঙ্ক হচ্ছে গিয়ে টি ড্যাশ এফ তাহলে হিমাঙ্কটা কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে মানে টি এফ হচ্ছে টি ড্যাশ এফটা ছোট মানে জলের যে হিমাঙ্ক হবে তার চেয়ে যদি লবণ জল বা ইউরিয়া জল বানা তার হিমাঙ্কটা কমে যাবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ দ্রাবকের যে হিমাঙ্ক তার চেয়ে দ্রবণ হিমাঙ্কটা কম হচ্ছে ডেল টি এফ ইকুয়াল টু কত এটা হচ্ছে হিমাঙ্ক অবনমনটা এটা হচ্ছে হিমাঙ্ক অবনমন ডেল টি এফ ইকুয়াল টু কত টি এফ মাইনাস টি ড্যাশ এফ তাহলে ডেফিনেশন কি বলবে বলবে যে বিশুদ্ধ দ্রাবকের হিমাঙ্ক অপেক্ষা বিশুদ্ধ দ্রাবকের হিমাঙ্ক অপেক্ষা দ্রবণের হিমাঙ্ক যে পরিমাণ কম হয় তাকে বলে হিমাঙ্কের অবনমন ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট হিমাঙ্কের অবনমন ওকে বেশ এখানেও রাউল্টের সূত্র আছে এখানে হচ্ছে রাউল্টের দুটো সূত্র প্রথম সূত্র কি বলছে একই রকম ডেল টি এফ ভ্যারিজাস এম তাহলে একই রকমভাবে এম ইকুয়াল টু মোলাল গাড়ত্ব তাহলে একই জিনিস বলো যে কোনো অনুদ্বায়ী কঠিন তরিত অবিশ্বাস ও অসংযোজিত দ্রাবের দ্রবণের হিমাঙ্ক অবনমনের মান দ্রবণের মোলাল গাড়ত্ব সম্পাদিক দেখো স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়নের সঙ্গে সূত্রটা সেম শুধু স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়নের কথাটা মুছে দিয়ে আমি যদি হিমাঙ্ক অবনমন লিখে দিই তাহলেই হয়ে যাবে আর প্রমাণগুলোতে বিয়ের জায়গায় মোটামুটি এফ করে দিলেই হয়ে যাচ্ছে এটা আগেরটা উন্নয়ন ছিল এটা অবনমন আছে উল্টো আছে তাহলে ডেল টি এফ ইকুয়াল টু কত হবে কে এফ ইন্টু এম একই রকম 
केव मान आगे छो मूल स्फुटक उन्नयन ध्रुवक ये बोलो मूलाल हिमांक अवनमन ध्रुवक एक ही भाव द्वित सूत्र लेख द्वित सूत्र तो तभिन्न पात्र मध्य सम मोलाल गारे विभिन्न द्रावे द्रव्य नीले प्रत्येक हिमांक अवनमान सेम है को पार्थक्य थकबे ना सूत्र संगे सेम लिखे बेस एक ही रकम भाव के एफ एर संज्ञा लेखो के एफ एर संज्ञा तेल के एफ समान कत है ये देखो डेल्टी एफ बम एन एम समान जो एक धरो एक मोलाल धरो तेल के एफ समान कत है डेल्टी एफ तेल डेफिनेशन बोलो ना एक मोलाल मान हे एक हज़ार ग्राम द्राव के एक हज़ार ग्राम द्राव के एक ग्राम मोल आटे हे एक मोलाल शर्ट फर्म तेल वोट बोलो एक ही रकम आगे के बर मध्य संख्या बोलो एक हज़ार ग्राम विशुद्ध द्रावकर मध्य को अनुदायी कठिन तरित विशेष असंजोहित द्राव जदि एक ग्राम मोल परमाण नहीं थी एक ग्राम मोल परमाण नहीं थे जे परमाण हिमांकर अवनमन है जे पर हिमांक अवनमन से मोलाल हिमांक अवनमन ध्रुव के एफ एर मान जलर के एफ एर मान वन पॉइंट एट सिक्स बोलते कि बोझ ये जलर के एफ एर मान एक कोश्चन आ तेल एक ही रकम भाव बोलें जो जलर मध्य जदि एक हज़ार ग्राम विशुद्ध जले जदि कोई कठिन तरित विशेष असंजोहित द्राव जदि तुम्हें एक ग्राम मोल परमाण द्रवित करो तेल हिमांग अवनमन वन पॉइंट एट सिक्स डिग्री ठीक है ओके एवे एक कोश्चन आज जो हिमांक रोधक द्रवण देखो जलर मध्य किचू मशाले मूलत तो हिमांक कमे जाए शीतर देशे मूलत तो गाड़ी रेडिएटर मध्य जल थे जिरो डिग्री सेंटिग्रेड गले पड़े जलटा जमे बरफ हो जाए तक रेडिएटरगुल फेटे जाए से जाते टेम्पारेचार माइनस एक दुई तीन चार पाँच सात ए रखम जो नामे जलटा जो ना जमे तक कि करते हैं जलर संगे एम कि मशाते हैं दिए हिमांक के रोध करते हैं देखा गया है जलर संगे जो पर्याप्त पर इथिलिन ग्लैकल मिसी दें तो हिमांक माइनस उन्नीस पॉइंट नय डिग्री सेंटिग्रेड अर्थात प्राय माइनस कूड़ी डिग्री सेंटिग्रेड तेल इथिलिन ग्लैकल मिसी तो जल्द सूत्र हिमांक हे माइनस कूड़ी डिग्री सेंटिग्रेड ये हिमांक रोधक द्रवण हिसाब से मूलत शीतर देशे व्यवहार कर बेस एन देखो एक ही भाव हिमांक अवनमन संक्रांत के द्रावर रा हिमांक अवनमन संक्रांत जो राउल्टर सूत्र से खान द्रावर आणविक गुरुत निर्णय करब एक ही रकम तुम्हें जान सेम लिखब डब्लू वान ग्राम द्राव के द्रवीभूत आब्लू टू ग्राम द्राव ये डब्लू टू बम टू कर दी ग्राम ग्राम मोल कर देव एके कत आ W2 टू बम टू ग्राम मोल द्राव एक हज़ार ग्रामे कत आब्लू टू इंटू एक हज़ार बब्लू वान इंटू एम टू ओके यही तो मोलाल गारत्व ये मोलालिटी तेल राउल्टर सूत्र अनुसार कि जानी डेल्टी एफ इक्ल टू के एफ इंटू एम सेम प्रमाण डेल्टी एफ इक्ल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू एम एर मान बसिए दाओ ए मान टाइम बसिए दाओ डब्ल्यू वन इंटू एम टू तेल एट अंक करार्जन गणितिक क्योंकुलेशन पे गले एम टू समान कत के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू एक हज़ार बै डब्ल्यू वन इंटू डेल्टी एफ ओके गल खूब सुंदर भावे एन पढ़व अविश्रवण चाप कि पढ़व अविश्रवण चाप तुम अविश्रवण चाप सम्पर्क कि जान वश्रवण सम्पर्क कि जान जे एक बसि गारत्व द्रवण एक कम गारत्व द्रवण दोटो कि अर्धभेद पद्धा द्वारा जो पृथक कर रखी सेमी पार्मियम्बल मेमब्रेन एक बेसि गारत्व एक कम गारत्व द्रवण निचि तेल क्या है कम गारत्व के बेसि गारत्व दिखे द्रावक कणागुलो जाए यह घटना को विश्रवण बोले छोटो के सिक्स सेवन थे पड़े आसने कि कर दिक्ट द्रवण नहीं दिक्ट विशुद्ध द्रावक नहीं द्रवण का बेसि गारक विशुद्ध द्रावक गारत्व कम तेल तक कि विशुद्ध द्रावक के द्रवण दिखे कणागुलो चले आस घटना के अविश्रवण बोले घटना के अविश्रवण बोले पढ़ते चाहिए अविश्रवण चाप निश्चय को चाप एखे क्च करणागुलो जा 
আমি দীর্ঘদিন তোমাদেরকে একটা কথা বলতাম যে এই পেনটা কতটা শক্ত কি করে বোঝা যাবে না পেনটাকে ভাঙতে হবে ভাঙতে গেলে যতটা শক্তি দিতে হবে পেনটা ততটাই শক্ত এই মোবাইলটা ক টাকা দাম না মোবাইলটা বিক্রি করে দিতে হবে দুইজো টাকা পাবো সেটা দাম এখানেও ঠিক সেম কেস হচ্ছে গে তোমার গে অভিশ্রবণ চাপ কী আছে না দ্রব বিশুদ্ধ দ্রাবক থেকে অদ্বেদ পদ্মা ভেদ করে দ্রবণের দিকে কণাগুলো আসছে তাহলে এখানে আমি একটা পিস্টোন সেট করলাম কি করলাম এখানে আমি একটা পিস্টোন সেট করলাম সেই পিস্টোনটার ওপরে আমি চাপ দেব কি দেব সেই পিস্টোনটার ওপরে আমি এখানে চাপ দিচ্ছি কী দিচ্ছি বলো একটা বাটখা সেট করে আমি চাপ দিচ্ছি এবারে কি হচ্ছে এইখানে চাপটা আমি ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছি চাপটা আমি কী করছি বলো ধীরে 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 এখানে বাড়াচ্ছি যখনই ধীরে ধীরে চাপটা বাড়াবো তখন এখানে অভিশ্রবণটা কমে যাচ্ছে কী যাচ্ছে অভিশ্রবণটা কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আরও চাপ বাড়াচ্ছি বাড়াতে 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 এমন একটা অভিশ্রবণ চাপে নিয়ে এলাম যখন তোমার কি আর কিন্তু কোনো রকম অভিশ্রবণ ঘটছে না তার মানে কি যে বলের দ্বারা এখানে আসছিল এখানে সেই বলটা প্রয়োগ করেছি তার মানে কি এই যে ন্যূনতম চাপটা প্রয়োগ করলাম এই চাপটাই হচ্ছে অভিশ্রবণ চাপ তাহলে এখানে ডেফিনেশন কি পড়বো ডেফিনেশন ঠিক এই ছবিটা দেখবো ছবির মতো করে স্পষ্ট বলে দেবো যে বিশুদ্ধ দ্রাবক এবং দ্রবণকে অর্ধবেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক রেখে দ্রবণের ওপর যে ন্যূনতম চাপ প্রয়োগ করলে অভিশ্রবণ ক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এই ঘ এই চাপকে বলে অভিশ্রবণ চাপ ইয়াকে পায় দ্বারা প্রকাশ করা হয় কী করা হয় বলে ইয়াকে পায় দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে একটু পরে আছে তবু আগে বলে দিচ্ছি বিপরীত অভিশ্রবণ অভিশ্রবণ ইংরেজি হচ্ছে অসমোসিস তোমাদের কি বলতে হবে বিপরীত অভিশ্রবণ মানে রিভার্স অসমোসিস আর ও দেখো এই কথাটা তোমরা জানো বিভিন্ন ওয়াটার ফিল্টারে আর ও ব্যবহার করা দেখো এই একই প্রসেস এই এই নীতিতে কাজে লাগিয়ে আর ওটা মেশিনটা তৈরি করা হয়েছে কি হচ্ছে যে অভিশ্রবণ চাপ সমান চাপ যদি তুমি এখানে দিতে পারো যদি ওখানে চাপ তুমি দিতে পারো তাহলে অভিশ্রবণটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি চাপ দিলে কি হবে তাহলে এখানে দ্রবণের মধ্যেও তো দ্রাবক আছে মনে করে এটা চিনি জলের দ্রবণ এটা হচ্ছে শুধু জল আছে তাহলে চিনি জলের দ্রবণ থেকে জলগুলো শুধু বিশুদ্ধ জলের দিকে যেতে শুরু করবে এটাই হচ্ছে বিপরীত অভিশ্রবণ বিপরীত ডেফিনেশন কী বলবে একইভাবে বলা বিশুদ্ধ দ্রাবক ও দ্রবণকে অর্ধবৃদ্ধ পদ্ধতি দ্বারা পৃথক রেখে দ্রবণের ওপর অভিশ্রবণ চাপ অপেক্ষা অধিক চাপ অভিশ্রবণ চাপ অপেক্ষা অধিক চাপ প্রয়োগ করলে দ্রবণ হইতে দ্রাবকের কণাগুলো বিশুদ্ধ দ্রাবকের দিকে যায় এই ঘটনাকে বলে বিপরীত অভিশ্রবণ বিপরীত অভিশ্রবণ প্রক্রিয়া সমুদ্র জল থেকে পানীয় জল প্রস্তুত করা হয় বা লবণ প্রস্তুত করা এটা একটা প্রয়োগ বলতে পারো বেশ এখন পড়ব যে ভ্যান্ট হফ সমীকরণ অভিশ্রবণ চাপ সংক্রান্ত ভ্যান্ট হফ সমীকরণ আর তিনটে সূত্র আছে এই সমীকরণটা আমরা সেই ছোটোবেলায় যেমন পড়তাম এইচ ভ্যারিজাস আই স্কোয়ার আর টি বলতাম দি বল একবার বলতাম প্রথম সূত্র জুলের সূত্র ছিল এটা এইচ ভ্যারিজাস আই স্কোয়ার বলতাম একবার বাকি দুটো স্থির এইচ ভ্যারিজাস আর বলতাম একবার এইচ ভ্যারিজাস টি বলতাম একবার বাকিগুলো স্থির এরকম বলতাম এখানেও সেরকম অ্যাকচুয়ালি সূত্রটা হচ্ছে কি সমীকরণটা পাই সমান সি আর টি তাহলে প্রথম সূত্রতে কী হচ্ছে পাই ভ্যারিজাস সি দ্বিতীয় সূত্র তো হবে পাই ভ্যারিজাস টি এখানে আটটা সার্বিনিক গ্যাস ধ্রুবক আর সিটা হচ্ছে গে মোলার নট মোলাল ময়কার লয়কার র আগে সব মোলাল ছিল গারত্ব তাহলে তুমি এখানে প্রথম সূত্র কি বলবে একই বলো খুব সুন্দরভাবে কোনো অনুদ্বায়ী কঠিন তৈরি দেওয়া বিশেষ অসংযোজিত দ্রাবে দ্রবণের ও একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বলতে হবে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো অনুদ্বায়ী কঠিন তৈরি দেওয়া বিশেষ অসংযোজিত দ্রাবে দ্রবণের অভিশ্রবণ চাপের মান দ্রবণের মোলার গারতের স্বর্ণপাতিক হয় দ্রবণের মোলার গারতের স্বর্ণপাতিক হয় আর কি হচ্ছে গে পাই ভ্যারি জাস্ট টি কখন বলবে দ্বিতীয় সূত্রে বলো ওই কোনো অনুদ্বায়ী কঠিন তরিত অবিশ্ব অসংযুক্ত দ্রবণের নির্দিষ্ট গারত্বের নিলে পারে যে অভিশ্রবণ চাপটা হচ্ছে সেটা পরম উষ্ণতার সঙ্গে স্বর্ণপাতিক আর তৃতীয় সূত্রটা খুব সোজা তৃতীয় সূত্রটা হচ্ছে গে এই ভিন্ন ভিন্ন একই রকম সূত্র সেই দ্বিতীয়টার মতো আগেরগুলোর মতো ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের মধ্যে স্থির উষ্ণতায় যদি সম মোলার গারত্বের দ্রবণ না হয় তাহলে প্রত্যেকের অভিশ্রবণ চাপের মান একই হবে এটাই হচ্ছে গে তাহলে এই দুটো থেকে ভ্যান্ট অফ সমীকরণটা কী 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 করে প্রতিষ্ঠা করা হবে না প্রথম সূত্র বলছে পাই ভ্যারিজাস সি দ্বিতীয় সূত্র বলছে পাই ভ্যারিজাস টি তাহলে পাই ভ্যারিজাস সি টি যৌগিক ভেদ করে দিলাম তাহলে পাই ইকুয়াল টু কত সি আর টি হয়ে গেল আর হচ্ছে সার্বজনীন গ্যাস রূপক এটা গেল এরপরে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে গে এই যে ভ্যান্ট অফ সমীকরণ পেলাম এই সমীকরণটা নাকি আদর্শ গ্যাসের অবস্থা সমীকরণ অনুরূপ তাহলে সি মানে কত গারত্ব তো গারত্ব কী হয় মূলত মোল পার লিটার হয় মানে
তাহলে এখানে পার্থক্য কি আছে পাই আর পি এ কোনো পার্থক্যই নেই কোনো পার্থক্যই এই কারণে নেই বলছি আমি এই কারণেই নেই বলছি পাই মানে অভিস্রবণ চাপ পি মানে হচ্ছে গ্যাসের চাপ তাহলে দুটোই তো চাপ রাশিটা সে একই প্রকাশ পদ্ধতিটা আলাদা আছে তাহলে এর থেকে বোঝা গেল ভ্যান্টপ সমীকরণটা আদর্শ গ্যাস অবশ্য সমীকরণের অনুরূপ কী বলে আদর্শ গ্যাস অবশ্য সমীকরণের অনুরূপ এখন ভ্যান্টপের সমীকরণের সমীকরণ থেকে ভ্যান্টপের অবিশ্বপন চাপ সংক্রান্ত সমীকরণ থেকে দ্রাবের আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করব কি করব দ্রাবের আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করব দেখো এটা খুব শর্টে বলছি আমি পাই সমান সি আর টি সি সমান কত এন বাই ভি তাহলে পাই সমান এন বাই ভি আর টি বেশ পাই সমান এন মানে কত ডব্লু বাই এম এন মানে ডব্লু বাই এম এটা বসি দিলাম তাহলে এম সমান কত তাহলে অ্যাকচুয়ালি একটা একটা সমীকরণ পেয়ে গেলাম যে পাই সমান ডব্লু আর টি বাই এম ভি একটা সমীকরণ পেলাম অঙ্ক করার জন্য কাজে লাগবে নিউমেরিকালসগুলো সলভ করব আর পাই আর হচ্ছে কি এম সমান কত পাবো না ডব্লু আর টি বাই পাই ভি এটার জায়গায় এটার জায়গায় নিয়ে চলে এলাম এটা একটা সমীকরণ পেয়ে গেলাম বেশ এবার একটা কোশ্চেন আইসোটনিক হাইপোটনিক হাইপারটনিক এই কোয়েশ্চেনটা নোটে নেই বইতে তোমরা ফলো করবে জিরো পয়েন্ট এইট ফোর পারসেন্ট এনএসিএল এর দ্রবণ নাম দিয়ে একটা লোহিত রক্ত নিকাকে এর মধ্যে তুমি ডুবিয়ে রাখো জিরো পয়েন্ট এইট ফোর পারসেন্ট এনএসিএল এর দ্রবণ নিলে দিয়ে তুমি একটা এনএসিএল এর দ্রবণ নিয়ে তুমি লোহিত রক্ত নিকা ডুবিয়ে দাও তো লোহিত রক্ত নিকার অভ্যন্তরে একটা অভিস্থাপন চাপ আছে সেটা পাই ওয়ান আর জিরো পয়েন্ট এইট ফোর পারসেন্ট এনএসএল দ্রবণে একটা অভিস্থাপন চাপ মাপলাম পাই টু এর দুটো সমান সমান বলিয়ে দেখে বলছে আইসোটনিক বা সমবিসারক অর্থাৎ এখানে কি হবে যে জল থেকে লোহিত রক্তগুলোর দিকে বা লোহিত রক্ত থেকে জলের দিকে কোনো রকম কণাগুলো মানে জলের কণাগুলো আসা যাওয়া করবে না অর্থাৎ লোহিত রক্ত যেমন ছিল তেমন থাকবে এই দ্রবণকে বলছে আইসোটনিক এখানে হাইপারটনিক দেখো এখানে চার পার্সেন্ট একটা এনএসএলের দ্রবণ নিয়ে নাও তাহলে স্বাভাবিকভাবে কী হবে লোহিত রক্তগুলোর ভেতরে গাঢ়ত্ব কম বাইরে গাঢ়ত্বটা বেশি তাহলে বাইরে অভিস্থাপন চাপ বেশি হলে কী হবে জলটা বাইরের দিকে যাবে অর্থাৎ লোহিত রক্ত ভেতর থেকে জল বাইরের দিকে বেরিয়ে চলে আসবে অর্থাৎ লোহিত রক্ত কণিকাটা কিসমিসের মতো চুপসে যাবে কী যাবে বলো কিসমিসের মতো চুপসে যাবে এটা হচ্ছে হাইপারটনিক আর যদি তুমি হাইপোটনিক বলো এখানে তুমি এক কাজ করো এখানে শুধু তুমি বিশুদ্ধ জল নিয়ে নাও বিশুদ্ধ জল নিলে তাহলে কি বিশুদ্ধ জলের গাড়ত্ব থেকে লোহিত ভেতরে গাড়ত্ব বেশি অর্থাৎ লোহিত রক্ত নিকার ভেতরে অভিসন চাপ বেশি তখন বাইরে থেকে জল লোহিত রক্ত নিকার ভেতরে প্রবেশ করবে আর লোহিত রক্ত করে আস্তে আস্তে ফুল উঠবে ফুল উঠতে তো একসময় ফেটে যাবে একসময় কী বলো ফেটে যাবে এটা হচ্ছে হাইপোটনিক কী দ্রবণ বলো হাইপোটনিক দ্রবণ যেন জিরো পয়েন্ট এইট ফোর পারসেন্ট এই দ্রবণটাকে বলে নর্মাল স্যালাইন ওয়াটার ওই যে স্যালাইন দেয় ডাক্তাররা হসপিটালে গেলে বাড়ি ভর্তি হলে কিছু না লেগে প্যাক প্যাক দুটো স্যালাইন দিতে ওটা হচ্ছে নর্মাল স্যালাইন ওয়াটার আচ্ছা এইটা পড়ে তোমরা একটা জিনিস বুঝতে হলে এখান থেকে বহু ছোট ছোট কোশ্চেনের উত্তর করা যেতে পারে একটা কোশ্চেন হচ্ছে গিয়ে সমুদ্রের মাছকে যদি পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে পারে কি মারা যায় কেন দেখো সমুদ্রের মাছের সমুদ্রের জলের লবণ গাড়ত্ব বেশি সুতরাং মাছের শরীরও লবণ গাড়ত্বটা বেশি ছিল বলে মাছটা কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে বেঁচে ছিল সম অবিচারক হয় এখন সমুদ্রের মাছটাকে তুমি ছেড়ে এসে পুকুরে জলে মানে এরকম ঘটনা ঘটল যেখানে পুকুরে জলে গাড়ত্বটা লবণ গাড়ত্ব কম মাছের শরীরে লবণ গাড়ত্ব বেশি তখন পুকুরের জলগুলো মাছের শরীরে এসে ঢুকে পড়ে মাছটা ফুলে ফেঁপে যাবে দিয়ে মরে যাবে এটা একটা কোশ্চেন আবার একটা কোশ্চেন যে গলায় গার্গেল করার সময় নুন জল দেওয়া হয় কেন যখন এইখানে ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলো ফুলে ওঠে ঠিক আছে তখন নুন জল দিলে কী হবে এইটার মতো হবে হাইপারটনিকের মতো হবে নুন জল কি করবে 
ওই ক্ষত বিক্ষত কোষগুলো থেকে জলটা রসটা সব বের করে নিয়ে চলে আসবে তার ফলে গলায় একটা স্বস্তি বোধ হবে আবার ডাক্তাররা যখন সিরাতে ইঞ্জেকশান দেয় তখন ইঞ্জেকশানের যে লিকুইডটা যেন রক্তের অভিস্রবণ চাপ থেকে সঙ্গে ম্যাচ করতে হবে তা না হলে কিন্তু হবে না কেন দেখো তখন এই ঘটনাটা করতে হবে যে লোহিত রক্ত করার যে অভিস্রবণ চাপ মানে রক্তের আর এই যে ইঞ্জেকশান দিচ্ছে সেই লিকুইডটার অভিস্রবণ চাপ সমান না হলে এই ঘটনাটা বা এই ঘটনাটা ঘটতে পারে যদি বেশি হয় লিকুইডটা তাহলে এই ঘটনাটা চুপসে যেতে পারে লোহিত কণিকাগুলো আর যদি গাড়ত্ব কম হয় তখন লোহিত রকমগুলো ফেটে যেতে পারে সেই জন্য সমভিসারক করে দেওয়া হয় এটা একটা কোয়েশ্চেন তোমরা পড়বে বেশ এখন পড়ব অস্বাভাবিক সংখ্যাগত ধর্ম অস্বাভাবিক মানে কি স্বাভাবিক নয় তাহলে আমরা সংখ্যাগত ধর্মে কি পড়েছি না বিভিন্ন পাত্রের মধ্যে সমমূলাল গাড়ত্ব যদি আমি বিভিন্ন দ্রবণ নিই প্রত্যেকের স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন প্রত্যেকে হিমাঙ্ক অবনমন প্রত্যেকে বাস্তবাবিক অবনমন প্রত্যেকের অভিস্রবণ চাপ নাকি সেম হবে সেইটা নাকি হচ্ছে না আর অস্বাভাবিক বলতে এটাও একটা কাজ বোঝা যায় যে আমি যেটা ক্যালকুলেশন করি অর্থাৎ রাউল্টের সূত্র তিনটে জায়গাতে তিনটে কোয়ালিকেটিভ পাওয়ার্টি রাউল্ট সূত্র একটা কোয়ালিকেটিভ পাওয়ার্টি ভ্যান টপ সূত্র এদের যে তাত্ত্বিক ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলোর সঙ্গে পরীক্ষার অব্দ ভ্যালুটা নাকি ম্যাচ করছে না ম্যাচ না করলে অস্বাভাবিক ম্যাচ করছে না মানে কি নয় বেশ তাত্ত্বিক ভ্যালু যা পেয়েছি তার চেয়ে নয় বেশি হচ্ছে নয় কম হচ্ছে এটা অস্বাভাবিক সংগত অস্বাভাবিক সংগত ধর্ম কাকে বলছে না অস্বা অ্যাবনর্মাল কোয়ালিকেটিভ পাওয়ার্টি অস্বাভাবিক সংগত ধর্ম অস্বাভাবিক সংখ্যা ধর্ম হচ্ছে কি তোমাকে ওইটাই বলতে হবে যে সংখ্যাগত ধর্মগুলো যে তাত্ত্বিক মান তার চেয়ে পরীক্ষালব্ধ মানে পার্থক্য হচ্ছে তাকে বলছে অস্বাভাবিক সংখ্যা ধর্ম তাহলে অস্বাভাবিক সংখ্যা দু রকম হতে পারে এক হচ্ছে পরীক্ষালব্ধ মানটা বেশি আর দুই হচ্ছে কম বেশি কখন হবে দেখো একটা কথা বলছি আমি একটা বিকারে জল নিয়ে যেখানে একশোটা ইউরিয়া দিয়েছি কী দিয়েছি বলে একশোটা ইউরিয়া দিয়েছি আর একটা বিকার নিয়েছি এখানে একশোটা এনএসিএল দিয়েছি দিয়ে এটা ফুটাচ্ছি দেখছি এটা একশো দুইতে ফুটছে এটা ফুটাচ্ছি দেখছি একশো চারে ফুটছে এই ঘটনাগুলো আগে আমি তোমাদের বলিনি তাহলে কি হলো ব্যাপারটা না একশোটা ইউরিয়া জলে দিয়ে একশোটা ইউরিয়া কোনাই থাকছে কিন্তু একশোটা এনএসিএল জলে দিলে একশোটা এনএ প্লাস আর একশোটা সিএল মাইনাস অর্থাৎ দুশোটা মোট কণা হয়ে গেল তাহলে স্ফুটাঙ্ক উন্নয়ন তো ডবল হবে তাহলে কখন বাড়ছে না যখন দ্রাবের বিয়োজন ঘটছে পরীক্ষালব্ধ মানটা কখন বেশি হচ্ছে না যখন দ্রাবের বিয়োজন ঘটছে আবার মনে করে এখানে একশোটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিলে একশোটা কী করলে সি এইচ সিটি সি ডবল এইচ দিলে তখন এটা একশো এক ডিগ্রিতে ফুটছে এইস একশো দুইয়ের অর্ধেক হয়ে গেল কী করে হচ্ছে না অ্যাসিটিক অ্যাসিড দেখো সি এইচ থ্রি সি ডবল ও এইচ হয়েছে তাহলে এখানে কি দুটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড যুক্ত হয়ে গেল তাহলে আমি একশোটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিলে কি পঞ্চাশটা ডাইমার গঠন করলো পঞ্চাশটা কণা তৈরি হয়ে গেলো তাহলে এটা কখন তখন কমে যাচ্ছে তো কখন কমছে না দ্রাবের সংযোজন হলে কি হলে দ্রাবের সংযোজন হলে তাহলে অস্বাভাবিক সংখ্যা দেখা ধর্ম দেখানোর দুটো কারণ অস্বাভিক সংখ্যা দুটো কারণ হচ্ছে দ্রাবের বিয়োজন যদি দ্রাবের বিয়োজন হয় তাহলে কি হবে না সংখ্যা ধর্মের মানটা অনেক পরীক্ষা মানটা বেড়ে যাবে আর যদি দ্রাবের সংযোজন হয় তাহলে কি হবে না সংখ্যা ধর্মের মানটা কমে যাবে কণার সংখ্যা কমে যাচ্ছে সংখ্যা ধর্মের মানও কমে যাবে বেশ এখন আমরা পড়বো ভ্যান টপ আই ফ্যাক্টর ভ্যান টপ আই ফ্যাক্টর দেখো বিজ্ঞানী ভ্যান টপ অভিস্রবণ চাপ নিয়ে পরীক্ষা হয়েছে উনি বলছেন পরীক্ষা লব্ধ অভিস্রবণ চাপ বাই তাত্ত্বিক অভিস্রবণ চাপ মানে ডেভিয়েশনটা কতটা পার্থক্য ঘটল উনি বলছেন যে কোনো তরিত বিশ্বস্য পদার্থ এখন তরিত বিশ্বস্য উল্লেখ করছেন কোনো তরিত বিশ্বস্য পদার্থের যে পরীক্ষা লব্ধ অভিস্রবণ চাপকে তাত্ত্বিক অভিস্রবণ চাপ দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাচ্ছি সেই মানটাকে বলছে ভ্যান টপ আই ফ্যাক্টর কী বলছে বলে ভ্যান টপ আই ফ্যাক্টর বলছে পরবর্তী সময় দেখে শুধু এটা নয় সমস্ত কোয়ালিকেটিভ প্রপার্টিগুলো এখানে ম্যাচ করে মানে বাষ্পচাপের অবনমন পরীক্ষালব্ধ বাই তাত্ত্বিক সুতরাং উন্নয়ন পরীক্ষালব্ধ বাই তাত্ত্বিক হিমাঙ্ক অবনমন পরীক্ষালব্ধ বাই তাত্ত্বিক ওকে এই হচ্ছে মূল কথা তাহলে পরে আমি যেটা বলছিলাম তোমাদেরকে যে এইখানে যে গল্পটা আমরা পেয়েছি সেই গল্পটা থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে আমরা মূলত ডেভিয়েশনটা পরীক্ষালব্ধ মান আর তাত্ত্বিক মানে যে ভাগ করলে যে ডেভিয়েশনটা পাচ্ছি সেটাই কিন্তু ভ্যান্ট অফ ফ্যাক্টর ওকে এখন বলবো যে আই ইকুয়াল টু ওয়ান আই ইকুয়াল টু ওয়ান মানে কি ওপরটা ছিল পরীক্ষা লব্ধ আর নিচেটা ছিল তাত্ত্বিক তাহলে পরীক্ষা লব্ধ মানে তাত্ত্বিক মান সমান মানে কি কোনো সংযোজন বা বিয়োজন কিচ্ছু হয় না 
मैं राउल्ट सूत्र बैंड सूत्रगुल मैच कर आई ग्रेटर दें वन बैंड फैक्टर तो बेसि ऊपर बेसि एक बड़ मैं ऊपर बेसि मैं परीक्षा लब्ध मान बेसि परीक्षा लब्ध मान बेसि कौन है जो कणार संख्या बेसि है और कणार संख्या कौन बेसि है जो भांगते शुरू कर भांगे मैं वियोजन कि हे बोलो द्रावर वियोजन और आई लेस दें वन मैं द्रावर संयोजन ये द्रावर वियोजन और संयोजन जो दो छोट सूत्र आज तुम्हारा एक पढ़े ने जो आलफा इक्ल टू आई माइनस वन बन माइनस वन और ये वियोजन मात्रा संयोजन मात्रा एक्स इक्ल टू आई माइनस वन बन बन माइनस वन एखे आलफा हे वियोजन मात्रा एन हे भेगे कटा कणा उत्पन्न कर कटा कणा जुक्त हो संयोजन मात्रा यो फर्मुला जस्ट मैं रखबे अंक करार्जन आज के शेष